Você sabia que a empresa de construção mais antiga do mundo manteve suas operações por mais de 14 séculos? Fala mães da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e com certeza você já viu por aí empresas de renome que estão no mercado há 10, 30 ou até 50 anos. Mas e se eu te falar que a empresa de engenharia e construção mais longeva do mundo operou por cerca de 1400 anos? Sim, a empresa japonesa Kongugumi, uma empresa familiar de construção especializada na construção de templos, é a empresa operacional mais antiga do mundo, com seus negócios nos últimos 1444 anos. Bem, na verdade, hoje ela opera como uma subsidiária da Takamatsu Construction Group. Mas vamos chegar nesse ponto já já. Em 578, um renomado construtor coreano chamado Shigemitsu Kongo foi convidado ao Japão pelo príncipe Shotoku, para construir um templo budista no país. Como o budismo era uma nova religião no Japão naquela época, não havia artesãos para construir ou liderar o projeto de templos budistas. Kongo foi contratado para construir o Shitenoji, que significa o Templo dos Quatro Reis Celestiais, localizado em Osaka. Naquela época, um membro da família Kongo decidiu iniciar um negócio que se tornou a empresa Kongo Gumi. Desde então, a empresa foi administrada pelos descendentes há 40 gerações, todos eles listados em um pergaminho de 3 metros de comprimento. A chave para a longevidade da empresa é que o negócio de construção de templos budistas foi um pilar confiável na história devido aos milhões de budistas, gerando 80% da receita da empresa. Ao longo de 14 séculos, 1444 anos para ser mais exato, depois de sobreviver a muitos desastres naturais, crises políticas e econômicas e até duas bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa conseguiu se manter operacional. Mas como é de se esperar na operação de todo tipo de empresa, nem tudo foram flores. Fundando um negócio e mantendo a empresa na família por mais de 1.400 anos, Kongugumi teve que liquidar seus ativos devido a uma difícil situação financeira em janeiro de 2006. Seu último presidente, Masakazu Gomi, foi o quadragésimo membro da família a liderar a empresa. Ele citou a flexibilidade da empresa na seleção de líderes e gestores como um fator chave para sua longevidade. Esse foi o grande diferencial para a longevidade da empresa. É comum no Japão que os primogênitos assumam o comando dos negócios familiares. No entanto, os principais responsáveis na gestão da empresa optavam por selecionar os descendentes que detinham melhores aptidões para o cargo. Ou seja, eles já praticavam a seleção dos melhores gestores muito antes das práticas modernas de gestão serem criadas. A combinação permitiu que a Kongugumi sobrevivesse a alguns momentos difíceis notáveis, como quando mudou temporariamente durante a Segunda Guerra Mundial para realizar a fabricação de caixões. As circunstâncias da falência de Kongugumi também oferecem algumas lições. Apesar de sua incrível história, foi um conjunto de circunstâncias comuns que finalmente derrubaram a Congo Gumi. Dois fatores foram os principais responsáveis. Primeiro, durante a bolha econômica na década de 1980 no Japão, a empresa tomou empréstimos pesados para investir em imóveis. Naquela época, o Banco do Japão havia adotado uma postura suprimindo as taxas de juros que chegaram a patamares muito baixos. Isso fazia com que fosse convidativo que empresas tomassem empréstimos para financiar suas operações e compra de ativos. A bolha financeira estourou em 1989 e derrubou os preços dos ativos. E nesse momento, as empresas ficaram apenas com dívidas. Após o estouro da bolha na recessão de 92 e 93, os ativos garantidos pela dívida da Congo Gumi diminuíram de valor. Em segundo lugar, 
as mudanças sociais no Japão provocaram um declínio das contribuições para os templos. Como resultado, a demanda pelos serviços de construção de templos da Kongogumi caiu drasticamente a partir de 1998. Em 2004, as receitas caíram 35%, mas a Casa Congo demitiu funcionários e apertou os orçamentos. Mas em 2006, o fim chegou. Os empréstimos tomados pela empresa chegaram à casa dos 343 milhões de dólares, um patamar da dívida que já não era mais possível pagar. Nesse momento, os ativos da empresa foram adquiridos pela Takamatsu Construction Group, uma grande construtora japonesa, e foi incorporada como uma subsidiária. Para resumir as lições aprendidas pelo longo mandato e fracasso final da Kongugumi, temos a escolha de uma indústria estável e a criação de políticas de sucessão flexíveis. Evolua conforme as condições de negócios exigem, mas não se deixe levar por entusiasmos temporários e sacrifique a estabilidade financeira pelo que pode parecer uma oportunidade. E você aí que pensa em empreender, já pensou se sua empresa durar por mais de mil anos? Deixe aqui nos comentários quanto tempo você espera que sua empresa fique ativa no mercado. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que você pode gostar, então clique em um deles e siga nosso canal. Se chegou até aqui, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.